Mannfall eigst stöðugt í Ísrael og Palestínu. Ísraels heyrir virðist búa sig undir stórfeldar árásir á Gaza. Ísraelsmenn í nágreininu hafa verið fluttir burt og Palestínumenn kvattir til að flýja. Deilan hefur alla burði til að verða alvarlegri og blóðugri en nokkru sinni fyrir sér sérfræðingur í málefnum með Austurlanda. Það kom hann um að óvart hvað árás Hamas var vel skipulögð. Stjórnvöld hyggjast sækja yfir hundrað Íslendinga til Ísraels á morgun. Fórsætti sá þegar segir að mannfallið á báða bóa sé ótrúlegt. Stjórnvöld hafa krafist ítalegri upplýsinga um hverjir standa í raun á bak við kaupa á vassverksmiðju í Ölfusi. Fyrirtækið hefur enn ekki veitt fullnægjandi svör. Hvað eiga Rauvarhöfn og Reyðarfjörður sameiginlegt annað en upphafsstafinn? Það er það sem margir á Rauvarhöfn velta fyrir sér þegar vörusendingar ætlaðar þeim enda reglulega á Reyðarfjörði. Gott kvöld. Fleiri en 1000 eru látin í Ísrael og á Gazaströndinni og 1000 særðar eftir árás Hamas í Germorgun og aðgerðir Ísraelsmanna í kjölfarið. Fórsetið sá þegar Ísraels segist búa sig undir langt og erfitt stríð. Minnst 100 Ísraelsmenn eru gíslar Hamas. Þegar rökkva tók í gær hertu Ísraelar árásir á Gaza. Þinn börn úr sömu stórfjölskyldu dóu í einni loftarás á borgina Hann Júnis. Fjöldi bygginga eru rústir einar og þúsundir hafa leitað skjóls í skólum. Og þetta er aðeins byrjunin ef marka má fórsætisráðra Ísrael sem býr sig undir langt og erfitt stríð. Kóla með komóð sér að Hamas mistatir bæm, pól með tókam. Náfók og tam lí í ég hóravót. Ani ómer leitu svei aza. Tsú mi sám aksáv. Gerðdagurinn var svo blóðugast í Ísrael í ára tugi. Eftir því sem leið á daginn kom mannfallið betur í ljós. Hamasleðar réðust inn í Ísraelska bæi í gær og skutu fólk á færi. Óttast er að fjöldi ungmenna sem var á útihátíð þegar árásirnar hófust hafi verið myrtur. Gíli faldi sig undir trjám og slapp á mitt. Þeir voru í þeirja fyrir þrjá árið, no one var þeir, no one. Í morgun bað herinn fólk að fara með DNA síni úr þeim sem er saknað á næstu lauruglustöð. Svo hægt var að bera kennsl á lík. Ákvöldi með eitt mól við tesja og nýtka kessjör. Þannig við þeim sér alltaf að ambulans. Lá við þeim leðan ég gíða. Ísraelsk stjórnvöld staðfestu síðdegis að hundrað borgarar og hermenn séu í haldi Hamas. Ísraels her ætlar að rýma allar byggðir nærri gasa fyrir morgundaginn og tugir þúsunda varaliðsmanna hafa verið kallaðir til starfa. Ólöf, yfirlýsingar Netanyja hús og sú staðreynd að það er verið að rýma ísraelskar byggðir nærri gasa, það er gefnu til kynna að það er eitthvað stórt í vendum. Já, það er raunni svona baksandi ótti við það að innrás sé yfirvóðandi. Það er innrás ísraelska hersins í gasa. Ef við tökum þetta saman þá hafa ísraelsk stjórnmöld líst yfir hernar ástandi, svona formlega, sem að gefið þeim, sem gerið þeim auðveldur að grípa til hernar aðgerða, án þess að þurfa samtekið þingsins og svo framvegis. Joe Biden, bandaríkjafósti, hefur sagt hernar aðstóð á leiðinni og varnamálar á þeirra bandaríkjana staðfesti á það að það er flotti flugmóðuskip með 5000 sjóliða og og herþóttur og leið nær Ísrael. Það er svona mjög öflusveit sem getur brugðist við fljótt og örgla. Jóf Gallant, varnamálaróður Ísrael, sem segir reglunar breyttar og viðbragða Ísraels við þessum árásum Hamas verði minnst í 50 ár. 
sett sem eru stór orð en það er líka stórar og mikla spurningar sem stjórnvöld í Ísrael þurfa að svara til dæmis hvernig gæti þetta gerst. Hvernig uh, gátu Ísrælk stjórnvöld ekki séð þetta fyrir með allar leyniþjónustöðunar, Sinbett, Mossad, Amin sem er uh, innan hersins, hvernig gátu Hamas liðað leiðar safnað þúsundum eldflauga inn á Gaza sem hefur verið í herkví í nærri 16 ár. Mm. En hvað vitum við um fólkið sem að Hamas tók í gíslingu? Við vitum að þetta eru bæði almenni borgarar og hermenn, þetta er börn, konur, eldra fólk, fattlað fólk. Við vitum að aðstandendur þeirra þeim finnst þeir ekki fá næg svör frá sínum stjórnvöldum. Þau heldur blaðamann að funda áðan og er að hópa sig saman og krefja yfirvöld um svör. Uh, sagan sínir að Ísraelsk stjórnvöld hafa sleft fjölda palestinumanna fyrir Ísraelskan ríkisborgara. Uh, þeir neytar endar að vera í slíkum miðraðum við Hamas núna. Uh, við rættum við Magnús Þorkjöld Bernarsson, nokkar helsti sérfræðing í mið Östurlandafræðum. Uh, hann uh, nefndi einmitt að þessi, þessi hundra manns þeim sér líklega dreift um gasasvæðið til þess að uh, reyna að koma í veg fyrir að svona draga úr umfangi uh, loftarósa. Ísælsherrs. En við byrjum að spyrja Magnús Þorkjöld hvort þetta hafi komið honum á óvart í gær. Það kom mér á óvart hvað þetta var umfangi var mikið og hvað árásin var vel skipulögð og hversu palestinmenn náðu eða hamasamtekið náðu að drepa marga Ísrael hvað skaðin var mikill og eyðilegging umtalsverð. Það kom mér óvart hvað umfangi var mikið en það að það skildi að það sé áfram átök í þessir deilu að sjálfsögðu kemur það ekki á óvart. Þetta er deilarsbúin að vera í gangi í næsti 80 ár og leist og það er ekki ennþá sko alþjóðlega vilji til að leysa þessa deilu þannig að sjálfsögðu getur ekki allast til að snema að brjótist út átök með regluna millibili. Og uh, íbúra Gaza, þeir hafa bent á að það er ekki svo auðvelt fyrir þá að flýja eins og þeim hefur verið sagt að gera. Nei, uh, það er rétt og svona nánast ómögulegt að þetta er pínulítis landsvæði í raunni með að er afskaplega þjættbýlt. Þetta er svipað og reykja við gó kópa og saman en það búa tvær miljónir þarna. Það eru tvær leiðir fyrir fólk að koma spurt yfir til Egyptalands sem er alls ekki alltaf opið, bara stundum og stundum ekki og svo til Ísrael sem er harður lokað, svona eðli málsins samkvæmt kannski. Mm. En Íslegs stjórnvöld, þau ætla að um, sækja Íslendingana sem eru þarna Já. Ísrael? Það var tilkynnt í dag að það verður á morgun verður send flugvél eftir þeim. Við rættum þetta við uh, Katrínu Jakobsdóttir, fórsætisráðara sem að sagði það skildu stjórnvalda að tryggja öryggi Íslendinga. Það svona verður þessi flugvél send og Katrín sagði líka, eða sérst Íslensk stjórnvöld hafa fordæmt árásir Hamas sem að Katrín segir að hafi verið umfangsmeiri en nokkur hafi átt vonu. En síðan má segja það að þróunin síðan hefur orðið gríðarlega svo að það er alveg ótrúlegt mannfall á báða bóga uh, og mikil svona stigmögnun í átökum. Uh, það er rættu mögulega uh, átök við þess bollasamtökin líka í Líbanon. Þannig að ég vil bara segja það sko, svona eftir fyrstu viðbröð þá vil ég segja að ég hef þingri og þingri áhyggjur að því að fylgjast með þessari þróun eftir því sem henni vindur fram. Og fórnarlömbin eru náttúrulega því miður eins og oftast, saklausi borgarar begja vegna landamæranna. Staðan í heiminum í dag er þannig, við erum auðvitað með annar stríð, ekkert fjarri sem er auðvitað innrása stríð rússa í Úkræðinu. Við erum með uh, stríðsátökum hefur verið fjarri fjölgandi í Afríku, við erum með ný orna atbörði í Nagorn og Karabak. Uh, það eru ansi margir staðir í heiminum þar sem uh, stríðsátök hafa verið að blossa upp og ég held að það sé gríðarlega óvissa núna á sviði alþjóðamála og þetta kannski eikur hana enn. Og heispóla í Líbanon, þeir skutu eldflaugum í morgun, er líklegt að önnur ríki á svæðinu blandist í átökin? Við spurðum Magnús Þorkel einmitt um þetta og hann sagði að það væri því meður bara mjög líklegt að aðrir hópar eða ríki á þessu svæði með austurlöndum sæti færis núna þegar Ísrael sínist, eða virðist kannski pínulíti laskað Það er hægt að lesa og sjá lengra viðtal við Magnús á Rúbundris en við skulum að lokum heyra hans aftur í honum og hann málar ekki fara mynd af næstu dögum og vikum. Og mannsfalli verður svo gífulegt. Bara mannsfalli hjá Ísraelsmennum núna á síðustu tveimun dögum er meira hann hefur verið síðustu 12-15 árin. 
þannig að þetta er því með getu undirbúið okkur undir það að fá alveg skelfilega fréttir þannig fyrir botni miðra hafs og, og það er kannski mest að hætta núna líka ekki fyrir utansk og mannsfælla hjá almennum íbúum er að aðra þjóðir fara hugsa þess að til hreyfings er önnu samtök þarna á nálegum slóðum telja að núna sér líka tækifæri til þess að eða meta sem svo að Ísraelar eru standarna höllum fæti að núna væri kannski tækifæri til að nýta sér þetta ástand til að koma sínum ástað að og þess vegna er þetta svolítið hérna, alvarlegt mál og þess vegna höfum svo mikla ágjör af þessu að því að, að þetta hefur alla burði til þess að stækka og er það alvarlega og blóðurða heldur nokkuð tíma fyrir. Og við höldum okkur í útlöndum því stjórnvöld í Afganistan segja að yfir 2400 hafi látist í jarðskjaltanum í landinu í gær. Erfiðilega gengur að skipuleggja hjálparstarf og óttast er um afdrif margra sem grafnir eru í húsarústum. Skjáltar hinan hóskömmu fyrir hátegi í fyrsti skjáltin var 6,3 að starf. Átta aðri stóri skjáltar fylgdu í kjölfarið. Upptökin voru 35 kilometra norðvestur að borginni Herat, stærstu borginni í samlendu Heraði, tvær miljónir búa í Herat Heraði. Tölur um fjölda slasara eru misvísandi í erlendum fjölmiðlum, en Reuters fréttaveitan hefur eftir talibönskum embættismanni að 9000 hafi slasast. Rauði hálmánin hefur sent lif og visti til þeirra staða sem vesturðu úti og samtökin læknar án landamæra hafa komið upp neyðarskýlum Skelfileg sjón blasti við þeim sem snýru heim úr vinnu. Kornung stúlka var grafin lifandi úr rústunum í morgun. Ekki ert er vitað um afdrif móður hennar. Víða er ekkert fjarskiptasamband og ekki ert er vitað um afdrif margra í fjallaforpum nálatt skjaltasvæðunum. Eftir að stjórn talibana náði aftur völdum í Afganistan fyrir tveimur árum, það var mannúðarsamtök hætt starfsemi og því er vitt að skipuleggja hjálparstarf. Fólk eitti nótti nýja róta í rústunum í vonum að finna einhverja á lífi. Rúmlega þúsund létust í jarðskjálta í paktíka hér að í Afganistan í júni í fyrra. Það var þá mannskjæðist í skjálti í Afganistan í tæpan aldarfjórðung. Og þá hinga heim, en hafa ekki borist fullnægjandi svör frá Icelandic Water Holdings um hverjir standa raunverulega að baki kaupum á vassverksmiðju fyrirtækisins í Ölfusi. Menningar og viðskiptar á þeirra segir mikilvægt að skýrt sé hverjir fjárfesti í landi og auðlindum á Íslandi. Icelandic Water Holdings í Ölfusi, sem var í eigu kaupsýslumannsins Jóns Ólafsvonar, selur íslenskt vatn undir nafninu Icelandic Glacial. Fyrirtækið var selt fyrir skömmu en fósvarsmenn voru krafður um upplýsingar um hverjir stæðu raunverulega að baki kaupunum. Þau svör voru ekki fullnægjandi og þess vegna höfum við sent frekari fyrirspurn á þá lögumenn sem eru að vinna fyrir fyrirtækið. Samkvæmt lögum getur ráðherra stöðvað viðskiptin ef þau eru til dæmis talin ógna öryggi landsins. Ráðherra laði fram minnisblað um málið á ríkistjórnafundi á föstudaginn. En hvaða máli skipti raunverulega hverjir eiga fyrirtækið? Það snýr að gagsæi og trusti í íslensku samfélagi. Það snýr að því að hér er verið að fjárfesta í landinu okkar og auðlindinni. Talandi vatn, við fáum nóg að því nótt og morgun, það er leiðinda að spá. Já, það er verið að spá mikilli úrkomu og talsverður er mikilli úrkomu á suðvestur og suðurlandi og hafa verið gefnar út gula viðvaranir frá klukkan þrjú í nótt á höfuborgarsvæðinu, Faxaflóa og suðurlandi. Svo falla þær úr gildi um og eftir miðan dag og morgun og annað kvöld. Það eru áframhaldandi leiðindi í kortunum ekki sætt? Já, ef við kíkjum hér á kortið á þriðudag, þá er útlit fyrir að þá verði norðan átt og hvöss og kalt og það má reikna með að verði gefnar út viðvaranir út af bæði vindi og ofankomu þegar lægir dregur. Við fylgjumst með því í vikunni á morgun. Endilega. Takk fyrir þetta, Kristín. Póland skrapar botnin meðal Evrópuríkja þegar kemur að réttindum hinsegin fólks. Fulltrúar pólskra hinsegin samtaka sem heimsóttu Ísland á dögunum eru vongóðir um að þingkostningarnar eftir rétt að við gummunni leiða til lagabreytingar sem þeir hafa beðið eftir. 
Polish Pride Alliance eru samtök sem styðja og stýra skipulagningu glæðigangna í Pólandi. Alls 35 borgir og bæir eiga aðild að þeim. Þrýr fulltrúar komu til Íslands til að mynda tengsli við hérlend hinsegin samtök og pólska hinsegin samfélagið. I think that we have a lot of things that we can learn from each other, but mainly that we can learn from Reykjavik Pride. I'm in love with Iceland, with Icelandic community. Uh, I love how everyone is equal here and how we can actually give it to Polish people for them to see how equal society is actually benefiting everyone, not only some of us. Póland fekk lægstu einkunina af Evrópusambandsríkjum á regnbóakortinu á þessu ári og er eitt af fáum löndum sem hafa engin lög um réttindi hinsegin fólks. The, the issue in Poland is that uh, same-sex relationships cannot legalize their relationships in any way. Uh, the, there is no right for abortion for same-sex couples and couples who married uh, abroad cannot legalize their status in Poland. Poland just denies their existence. Eitt af meginmarkmiðum samtakana á síðustu mánuði hefur verið að kvetja fólk til að taka þátt í kostningum sem verða 15. oktober. Við horf til hinsegin málefna hafa breyst mikið frá síðustu stjórnarkostningum árið 2019. The majority of people are for civil partnerships, are for marriage equality, so we hope that after October 15, uh, this government will listen to its people and will adopt some laws for which the LGBT plus community is waiting for so, so long. Kartöflu uppskýrani ár er góð og vel hefur gengið að venjast, verjast miklu með nýrri tækni, segir kartöflubundi. Ný afbriði sem eru miklu varin virðast gefa góða raun. Sumarið var svolítið köflótt hjá kartöflubandum eins og fleirum. Það ringdi mikið í vor en síðan tók við blítt og gott sumar og kartöflunar er að koma upp á jörðin og þetta er vantalega með síðustu upptökunum á þessu ári. Það sumar stendur nærri því enn, því enn er verið að taka upp. Sigurbjartur Pálsson og Skarði Þykkvabæ segir að uppskerann hafi verið alveg ágætt. Hún kemur síðan smán saman á markað. Við tökum þær upp í geimslu og menn eru svona almennt, það er bara, því er bara alveg að ljúka og margir hafa lokið í og svo setjum þær inn í geimslu og geimum þær og flokkum út úr geimslunum bara jafnað þeim að seljast og bara helst allt árið. Færri stunda kartöflurakt en áður en þeir sem enn eru að hafa aukið um sig sín. Sigurbjartur segir stöðunni í greininni þokkalega. Og við förum ekkit varhluta því hvernig þegar vextirnir eru í þeim því ástandi sem þeir eru í sko og það býtur hressilega frá sér. Þetta er mikil fjárbinding í þessum rekstir, þetta eru stór og dýr og sérhæft tæki sem við notum. Þannig að við erum með umtalsvert mikið því í þessu, fyrir utan þetta bara bújarðarnar og þannig að þetta er ekkit alslæmt það er fjarri því. Einn helsti óvinur kartöflubænda er kartöflu Nikla og margir lentu illa í því fyrir nokkurum árum, segir Sigurbjartur, þegar hún skaut upp kollinum eftir nokkur að fjarveru. Síðan þá hafa kartöflubændur gætt þess að eiga nóa lifjum til að kljástu þeirna. Þeir eru í gegnum tölvu forrit í sambandi við danska sérfræðinga, þannig að nú tekst að spá fyrir um hættu á miklu og því hægt að bregðast við fyrr. Sigurbjartur segir vinsalstu tegundirnar, gullauga og rauðar íslenskar, illa varða fyrir miklu, en erlendis er verið að þróa tegundir sem eru varðar fyrir miklu. Og þannig að við höfum svona aðeins verið að læða þeim með og kanna hvernig þeir henda á Íslandi og sunt að því kemur bara alveg bærilega út. Reglulega kemur fyrir að vörur sem verslunar eigandi á rauvarhöfn pantar endi á reyðarfyrði. Hann segir vandamálið ekki nýtt. Ekki er fullkomlega ljóst hvers vegna þetta gerist. Póstnúmer bæjana tveggja eru ólík, auk þess sem töluvert langt er á milli þeirra landfræðilega. Það er bara fyrsti stafurinn, R. Menn leysa bara fyrsta stafinn. Og svo verður það bara ráðast hvort það farið til rauvarafnar eða reyðarverðar. Takk fyrir, takk fyrir. Ég hringdi nú í eimskipum daginn og bauðst þess að koma suður og halda stuttu námskeið í vöruhúsinu svona um almennan leskilning og svona lágmaks kunnáttu í landafræði. Og þá þið er það bóð? Nei, og þeim þótt það ekkit sniðult. Hann segir vandamálið alþekkt í bænum og ekki nýtt. Þetta komið fyrir nokkrum sinnum á ári, nú síðast í lok september. Kannski skiptir ekki málið út að fá að senda tvær skóflur, 
En ef þú ert að fá sendar matvörur, viðkvæmar matvörur, þá skiptir þetta máli. Og hefur þetta þá verið að bitna á rekstri? Já, það þurfti að afskrifa eitthvað að þessu sem kom um daginn. Bláberin og jarðaberin og svona. Um daginn, að þá kom áfengi sem átti að fara á reyðafjörn, kom hingað. Og ég var nú nokkuð ánægð með það og taldi að þetta myndi nú bara fyrnast eins og græmmyndið og ávastindir. Nei, aldeilis ekki. Ég mátti gjöra svo vel og koma því á bíl og senda það á reyðafjörn. En þannig að þetta gengur í báða aftur líka eða? Já, hitt er mun sjaldnar. Mun sjaldnar. Í svari eim skips til fréttastofum segir að stjórnendur séu meðvitaður um atvikið frá því í september en slík atvik komi örsjaldan upp. Mikil áhersla sé lögð á að tryggja vöruskil á réttum stað og tíma. Fjallgöngur njóta sívaksandi vinsalda en ólíklegt að þessi aðferð höfðu til margra. Kínverinn Sengda Chao gerði sér lítið fyrir á dögunum og gekk á höndum við 2800 tröppur í Sinu Chai þjóðgarðinum í suðausturhluta Kína. Það tók hann næstum sex klukkustundur að komast á topp fjallsins sem er vinsætli viðkomustaður ferðamanna. Þetta er ekki á færi margra og eins og sjá má þarf mikinn styrk og jafnvægi. Flestir ættu líklega í fullu fangi með að ganga upp hátt í 3000 tröppur á gamla mátan. Þá ætlum við að líta á hvað byr hæst í íþróttum kvöldsins og það er um Kristjana Arnarsdóttir sem að færa okkur þær í kvöld. Óskar Hrafn Þorvaldsson er hættur sem þjálfari kartalis breyðabliks. Haldór Átnásson sem hefur verið aðstofa þjálfari liðsins síðustu ár hefur gert þriggjár að samning við blika. Simon Bæls lög keppni á heimsmestramótun í fimmleikum í dag með látum. Og við hittum á skotfum með manninn Hákon Þór Svavarsson sem á fína möguleika á að komast á ólympíuleikan á næsta ári. Þetta á margt fleira í íþróttum hér rétt á eftir. Og þá er bara eftir að reyfi upp það sem var helst í þessu fréttatíma. Mannfall ekst stöðugt í Ísrael og Palestínu. Ísraels her verðist búa sig undir stórfeldar árásir á Gaza. Ísraelsmenn í nágreininu hafa verið fluttir burt og Palestínu menn kvattir til að flýja. Deilan hefur alla burði til að verða alvarlegri og blóðugri en nokkru sinni fyrr, segir sérfræðingur í málefnum með Austurlanda. Það kom honum á óvart hvað árás Hamas var vel skipulögð. Stjórnvöld hyggjast sækja yfir hundra Íslendinga til Ísraels á morgun. Fórsetis á þeirra segir að mannfallið á báða báða sé ótrúlegt. Stjórnvöld hafa krafist ítalegri upplýsinga um hverjir standa í raun á bak við kaup á vassverksmiðju í Ölvusi. Fyrirtækið hefur enn ekki veitt fullnægjandi svör. Og hvað eiga Rauvarhöfn og Reyðarfjörðu sameiginlegt annað en upphaf stafinn? Já, það er það sem margir á Rauvarhöfn velta fyrir sér þegar vörusendingar ætlaðar þeim enda reglulega á Reyðarfjörði. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpi klukkan tíu í kvöld og vefurinn Rúpundris er uppfærður allan sólarhringin. Þessu fréttatíma er lokið. Takk fyrir samfylgdina um helgina og verið í sæl. Á rúf í kvöld og allir hundaeigendur muna að taka upp skítinn. Klíð. Landinn heilsar upp á skemmtilegt fólk um allt land sem fæst við áhuga verða hluti. Kvöndagsetjur, önnur þáttaröð íslenska heimildaþátta sem segja einstaka sögur fólks sem hefur láti gott af sér leiða á óeingjarnan hátt í starfi eða daglugu lífi. Baráttan um Ísland, heimildamynd í tveimur hlutum um uppgjörið eftir bankahrunið 2008. Húsið, leiknir danskir þættir um fjóra fangaverði sem gera róttækar breytingar innan fangilsisins til að koma í veg fyrir að því verði lokað og þau missi vinnuna. Blackbird, bandarísk kvikmynd frá 2019 með Susan Sarandon í aðalutyrki. Þannig að landsliði handbolt er að leiða á HM í november en fyrst hefur liðið keppni í undankeppni EM sem er á næsta ári. Ísland fær Luxemburg í heimsókn 11. november og sækir svo færi er heim þann 15. Fylgist með undankeppni EM kvenna í handbolta í oktober á rúf. Þú bara hérna inn í húsi? Já. Og þú bara þarna úti? Ég er bara hérna úti. Alveg er þetta kostulegt. Já, það er kostulegt. Víkurverk. Allt í ferðalægið. Jarðaber, Láber, aftur á Jarðaber, Vanilla, Jarðaber, Bananar, 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 Óttar! Ísei skýr. í 64 ár. Bráðum þá sökkur uppstöðu lón bænum og þú verður bara að flytja. Ég er læstur út og ég var að bæra eitthvað með að bíða inn í að þig. Hvað er það sem var beðið? 
inn í útvarp. Var þú þetta skrítinn? Tilverur, komin í sambjóin.